قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذرا نجيب قال یقیناً ایسا شخص کامیاب ہوئے گا من تزکا جس شخص نے اپنے نفس اپنے من اپنے جسم زہری اور باطنی پلیتی نجاست تو پاکیزہ کر لیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی مقاصد چو اہم ترین ایک مقصد سے وہی ذکری ہے اے محبوب جائی اور اس قوم نو پاک کیجئے تذکرہ نفس اپنے جسم نو ظاہری اور باطنی بے حیائی تو پاکیزہ رکھنا مسلمان لئے فرض ہے اللہ تبارک و تعالی نے حرم ربی الفوائش ما ظہر منہا و ما بطن ظہری اور پوشیدہ فاشی بے حیائنو میرے رب نے حرم فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی دی غیرت دا تقاضی ہے کہ فاشی حرام ہو سید بخاری عند الحدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی مخلوق کو سب تو زیادہ اللہ نے منو غیرت مند بنا ہے اور میرا رب میرے تو کہیں زیادہ غیرت مند اللہ دی یہ غیرت دا تقاضی ہے کہ فاشی بے حیائی حرام ہو اس غیرت نو اللہ نے ہر انسان دی فطرت جرخ ہے قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے سیدنا آدم علیہ السلام علیہ السلام اور سیدہ ہوا علیہ السلام جس وقت جنت دے اندر اور اس درخت دا پھل کھا بیٹھے جس تو اللہ نے روکی آج تو پھل کھان دے ساتھ ہی جنتی لباس اتر ہوئی حالانکہ کوئی اور انسان ہے ہی نہیں
آدم علیہ السلام و سلام اور سید ہوا علیہ السلام آپا سے تعلق کیا ہے وہ خالق امین حاضر ہو جائے سیدنا آدم علیہ السلام شہر سیدہ ہوا علیہ السلام انہوں نے سوچا اللہ دی مخلوق کوئی انسان اور ہے ہی نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی اولاد کوئی انسان ہے ہی سوائے آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا علیہ السلام کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی انسان جس لی نظر پڑھ رہی ہوئی انسان تے ہے لیکن حیاء اور شرم اور غیرت کا تقاضہ ہے کہ سیدنا آدم اور سیدہ ہوا علیہ السلام جنت درختہ دے پتے اتار اتار کے اپنے وجود میں چھپا رہے ہیں یہ انسان کی غیرت یہ شرم اور حیاء فطرت دے اندر رکھے ہیں اس انداز نل شریعت نو پڑی سرور کنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوارِ سید بخاری سیدہ عشق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا میں کسے قواری بچی اندر عورت اندر وہ حیاء نہیں دیکھیا جتنا حیاء میں رسول اللہ اندر دیکھیا اور آپ کے حیاء اور شرند تقاضہ سے آپ کی اولاد اچھ آپ کی بنات اچھ حیات انداز زد اچھ یہ حدیث بھی سید بخاری کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر تو سیدہ فاطمہ مغورہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرپائی پر بیٹھ خامد بیوی دے چرپائی پر بیٹھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تو سیدہ فاطمہ تو ذرا شرم اور حیاء دا تقالہ سی کہ اپنے شہر دی چرپائی تو اٹھ کے کھڑی ہو گیا اس لئے کہ میرے باپ تشریف لے آئے حیاء محسوس کی اور یہ حیاء ساڑھے گھرک موجود سی بہت عرصہ پہل کہ شہر اپنے والدین کے سامنے اپنی بیوی نو بھلانا یا بیٹھنا یا کھانا اکٹھا بیٹھنا شرم محسوس کرنا سفر تو آئے یا چھائے اپنی بیوی نو ملنا گھر والے دے سامنے شرم ججت محسوس کرنا یہ فطرت یہ حیاء مجوسی غیرت مجوسی شرم مجوسی شریعت ایسا حیاء مخصوص لیکن آج مہار شریعت ساڑھے مہار اندر ایسا حیاء ایسا شرم مفقود ہو چکے ختم ہو چکے اپنے اصلاف تی طرف بلٹی انہوں نے باقیدہ سیر پڑھی اور اپنائی سیدہ فاطمہ کو غارہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس ایک خاتون بیٹھی سیدہ فاطمہ کو ذرا دا شرم اور یاد اندازہ کی 
فرما دیا اس خاتون لوگ کہ جس وقت عورت نو غسل دے کے عورت کی میت نو غسل دے کے کفن دے کے اٹھایا جانتا ہے تے عورت کی میت ہی ساخت ہے تے جناد شریف لوگ میت نو جان والے لوگاں دی نظر جدو میت تے پہن دی عورت جسم دی حیات ساخت نظر آن دی میری غیرت اس بات نو برداشت ہی نہیں کرتا فرمایا اس کا تو انہیں کہہ سیدہ فاطمہ تو سہرہ رضی اللہ عنہ میں حبشے اندر ایک عجیب انداز دے خیال سے کہ وہاں کوئی عورت فوت ہو جائے تی اس دی میت نو غسل تو بعد کفن دی چادر پینان تو پہلے اس عورت دی جسم دے ساتھ گھاس رکھ دیتا جاند ہے پھر جائے اس نے کفن پہنایا ہے تاکہ وہ دی جسم کی ساتھ حیت جڑے او ختم ہو جائے بلکل وجود برابر نظر آن سیدہ فاطمہ تو سراف فرما دیا نے اگر میں فوت ہو چاہوا تو میری میت نے ایسا ہی کیتا جائے تاکہ غیر کی نظر میرے جسم کی ساتھ پر بھی نہ پڑے اس حیاء اور اس شرم و تلاش کی جی اپنے معاشرے اپنے قوم اپنے گھر اندر اپنی بہن اور بیٹیاں دے لباس نو چیک کی جی پیا و حدیث پوری نظر نہیں آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت خریب میری امت دی خواتین دی کیفیت لباس دی ہو جائے گی کہ باوجود لباس پہنڈ دے ننگیوں یہ علامت قیامت ان تھوڑا جا تذکرہ گھر اندر چھیڑ گئی ہے تو بچیاں کہڑ گئی ہے گھر اندر تو کوئی رج نہیں نا باپ ہی ہے بھائی اگر باپ اور بھائی تو ہی حیاء ختم ہو گیا تو باہر کہاں رہے یاد رکھئے غیر مارم تو تو مستقل پردہ ہے مارم دے سامنے ہاتھ اور جہرہ اور پیر کھولن دی اجازت غیر مارم دے بارے تو قرآن پاک نے فرمایا ہے لا یغربن نبیار جنیل لا یغربن نبیار جنیل کہ عورتہ عرب دے اندر پاسیب گھنگرو پیرنج پاندیا سا بطور زینت بطور زیور فرما اگر پاسیب پیروں میں پہنا ہو تو عورت زور سے پاؤں نہ مارے تاکہ اس کے زیور کی چھنکار کی آواز بھی غیر تک نہ پہنچے یہ قرآن نے کہا خواتین اسلام نے صحابیات نے پوچھے اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شڑا کتنا سارا کپڑا ٹخنے تو نیچے ہوئے فرمایا ٹخنے تو نیچے پوش دیو توڑا ایک ہاتھ کپڑا زمین پر گشتا جائے فرمایا محبوب جی زمین گلیاں دی جگہ تو نہ پا کوئی وہ چادر وہ کپڑا وہ برقہ پلیل ہو جائے گا کوئی نہ کوئی کیچڑ کو چیز لگ جائے گا فرمایا جب چادر توڑے کیچڑ لگ جائے گا آگے خوشک مٹی آئے گی جدو اس تو چادر گدرے گی تو تو اڈیو چادر پاک ہو جائے تقاضہ اسلام دین شریف اس حدیث نو پڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی عورت ایام مخصوصہ اندر ہوئے اور عید دی نماز عید دا دن آ جائے ایسی عورت مسلمانہ دی اجتماع دعا شامل ہو لئی عید گائے جائے 
نماز تو الگ رہے خود با سنے اور دعا شامل ہو جائے اگر اس نے پاس اپنے وجود نو چھپان لی چادر نو ہے تو پڑوسی عورت سہیلی کلو چادر مانگ لے اگر پڑوس اندر بھی چادر نو ہے تو فرمایا پھر اپنی سہیلی دی چادر اندر ہی ایک چادر ہی دو سہیلیاں چھوک کے پردہ کر کے آجا اگر کوئی ایسی خاتون گوان پڑوس موجود نہ ہوئے پھر کیا کرے چادر ہے ہی برقہ ہے ہی پھر کیا کرے پہلے فرمایا چادر مانگے منگڑنا نہ ملے تو پڑوسی عورت سہیلی دی چادر ساتھ چھپ کے آج اگر کوئی ایسی عورت بھی نہ ہوئے پھر کیا کرے فرمایا پھر گھر قرار پکڑے او دعا شامل نہ ہوئے لیکن ننگے محبار آن دی اجازت نہیں فرمایا بار رہے غور فرمائیے گھرمان جھانگی ہر شخص بہار بار بسار نہ دیکھئے صرف اپنی بیوی اور بہن اور بیٹھیاں ہر شخص اپنے گھرمان جھانگے اپنے گھر کی خواتین دے کپڑے لباس حرکات و سکنات اٹھک بیٹک چال پھرن اس پہ غور کیجئے اپنے من میں ڈوبو اپنے گربان میں چھانکو کہ یہ عوارگی گھر کے محول کی عوارگی تو ہے وانو دیوش نہ بنا دے اور نبی علیہ السلام کی خبر سنو کہ دیوش بندہ جنت ہی داخل نہیں ہوئے گھر کی منقرات گھر کی فاشی گھر کی بہیائی برداس کرنا یہ دیوش بندہ نہ بولنا سہ جانا برداز کر قرآن پاک نے احادیث مطہرات فہاشی اور بہیائی دی حرمت دے بارے کیونکہ اس ہر وہ چیز جو فہاشی بہیائی طرف لے جائے اللہ رسنو حرام شراب کیوں حرام ہے کہ فاشی بھی حیائی دی طرف لے جائے گانا کیوں حرام ہے کہ زنا دی طرف لے جائے بے پردگی کیوں حرام ہے کہ بدکاری طرف لے جائے نگاہ نیجے رکھنے دا کیوں حکم ہے کہ نگاہ دی آوار کی بدکاری دا ذریع پردی دی فرضیت کیوں ہے عورت دا خوشبو لگا کے بار نکلنا نجائز کیوں ہے بزاعت ہی طرف نہیں سیدنا ابو رہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس میں ایک عورت گلی گلی خوشبو محسوس فرمایا اے عورت رکھ جا کہاں جا رہی فرمایا نماز جمعہ پڑھنے فرمایا واپس پڑھ جا غسل کر کے آ جب تک تو اس حالت بار رہے گی اللہ دے ہاں زانیہ لکھی جائے یہ مہدی کی طرف نہیں جا رہی شادی کے پروران پہ نہیں جا رہی بغور شاپک پہ نہیں جا رہی یہ مسجد کی طرف پڑھ رہی ہے نماز جمعہ پڑھنے خوشبو محسوس ہوئی تو بدکارہ ہے اور جو بزار نکل جائے اس کا اندازہ کیجی سلور کہلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ نے ایک قوی آدھا غول بہت بڑا لشکر قوی آدھا غول نظر آدھا اور آپ کب آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو اکی نظر آ رہے مابو جی سوائے کبے آنے کوئی چیز کبے ہی کبے نظر آ رہے آپ نے فرمایا انہا کبے آنے پورے اس خولج ایک کبا دیکھو جسنو شریعت غراب عاصم کیا جب غراب عاصم اس کبے نو کیا جاندہ ہے جڑا بولے کہاں کا کرے نا او دے مو بل دیکھو دے او دے مو سرخ چونج سرخ ہوں دی 
ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਵੇਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਆਂ ਚੋਂ ਖੁਰਾਬੇ ਆਸਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਹਬੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੇ ਲਗੇ ਗੌਰ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਬੋਲੇ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਇਹ ਖੁਰਾਬੇ ਆਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਤਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਤਨੇ ਕਵਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾ ਇਤਨੀ ਔਰਤਾਂ ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਏ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਖੌਲ ਲਸ਼ਕਰ ਚ ਇੱਕ ਆਦ ਔਰਤ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਿਫਾਸ਼ੀ ਬੇਹਯਾਈ ਬਦਕਾਰੀ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਇਸ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਸੁਣ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਔਰਤ ਕੇ ਫਿਤਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਆਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਔਰਤ ਆਵਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਨਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਮਸਾਜਿਦ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰਤ ਮਸਤੂਰਾਤ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਹੀ ਪਰਦਾ ਮਸਤੂਰਾਤ ਦਾ ਮਾਨ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਜੋ ਔਰਤ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਕੈਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਆ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਪਰਦੇ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਮੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਦੇ ਮੇ ਨਾ ਹੋ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਮਸਤੂਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਓਪਨ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਮਸਤੂਰਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੇ ਸ਼ੌਰ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਪੜਾ ਸਮਝਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾ ਪੇਲਾ ਔਰਤ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਐ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਡੈਵੋ ਬਸ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡੈਵੋ ਬਸ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਔਰ ਖਿਲਾਏ ਘਰ ਮੇ ਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਸ ਕੀ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੋਫੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਮੇ ਕਰਾਰ ਪਕੜੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਘਰ ਮੇ ਰੱਖੇ ਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਹਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਹੱਥ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇਖ ਲਿਚ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਮੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਏ ਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਹੋਟਲੋਂ ਪੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਪੇ ਮੋਟਰਵੇ ਪੇ ਔਰਤ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਖੜੀ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਘਰ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਜੀਏ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਐਸੀ ਪੜੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਪ ਕੋ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈਓ ਕੋ ਖਿਲਾਏ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਕੋ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਿਜਾਲ ਉਹ ਕਫਾ ਮੂਨ ਅਲਨ ਨਿਸਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਖਿਲਾਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਪ ਖਿਲਾਏ ਭਾਈ ਖਿਲਾਏ ਸ਼ੌਰ ਖਿਲਾਏ
اس نے اسلام دیکھی ایک عورت رو طلاق ہو گئی طلاق بباد اس نے عدت ہے تین ماہ قرآن پڑھی رب نے فرمایا اس عورت کو شہر کی اجادت نہیں ہے گھر سے نکالے اس گھر میں ٹکی رہے اور تین ماہ جب تک وہ عدت میں ہے اس کا خرچہ اس کے اسی شہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ کما کے کھانے والی چیز نہیں شہر غریب کیوں نہ ہو اس کی ذمہ داری ہے وہ لیا اور سن لی چیز جس پر تمہاری زکاة خرچ ہو جائے ادھی کفالت شریعت تو آڑی ذمہ داری نہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نا سرور اکیرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود آپ کے صاحب عبداللہ بن مرسول کی زوج ہے سیدہ زینب زکاة دین دائر آتا فرما ہے روایت سیر بخارج سیدہ عبداللہ بن مسعود فرمانے کے اپنی زوجہ سینب نو کہ تُسی زکاة بار جو دے مڑیئے تو میں دے دے ہو کیونکہ میں غریب فرمایا تُسی میرے شعر ہو تو شعر نو کیا زکاة عورت دے سکتا فرمایا جا کے پوچھا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سیدہ سینب آئی ہے دروازہ کھٹ کھٹا ہے ادروازہ ہی کون فرمایا سینب دسیہ کیا محبوب جی بار سینب آئی ہے فرمایا سینب تے کئی نے کون سینب آئی فرما عبداللہ بن مسعود تھی بھی فرما بلاو بلایا گیا جی سینب فرما محبوب جی ہے مسئلہ پچھڑا ہے میں اپنے مال جو زکاة دینا چاہا ہوں تو کیا میرے شہر دے میرے مال جو زکاة لگ جان دیئے فرما جا عبداللہ بن محسوس نو زکاة دے دے اللہ تنو دورہ ثواب دے جس کی کفالت ذمہ ہو اس نو زکاة دیتی جا سکتی نہیں باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو زکاة نہیں دے سکتی شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی اپنے شوہر کو زکاة دے سکتا کیونکہ کفالت اس کے ذمہ نہیں کمانا اس کے ذمہ نہیں جیڑی ڈیوٹی لگائی ہے یہ عورت کی نہیں ہے ٹیجے کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے ملازمت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کما کے لانا یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت گھر کی شہزادی ملکہ ہے جو اپنے گھر میں شہر کی اطاعت کرے اس کی عزت کرے اس کا احترام کرے اس کے بچوں کی مال کی عزت کی رکھوالی کرے یہ اور عورت شہر کو تسکیل و سکون پوچھائے اس کے حقوق کو ادا کرے اس کے گھر کی ملکہ ہے اس کے بچوں کی پروش تربیت کرے یہ ہے اس کی ذمہ داری بار کام کاج میند مزدوری ملازمت کروار اور طلب دیا پھر دیا نے ملازمت کوٹا مختص ہے وہ برابر کھڑی برابر آ چکی ہے عورتیں مردوں ہر مرد میں وہ چاہتی ہے کہ ہم ملازمت کریں ایک شعور کی ملازمت پبندی ہے پورے محکمے کی ملازمہ پر ازادی سنیے چوانو میں آپ سے مخاطب نفس کو پکیزہ کیجئے عورت بہت بڑا فتنہ اس معاشرے کا اس معاشرے میں اپنی نگاہوں کو پکیزہ رکھنا انتہائی مشکل ہے جو پکیزہ رکھ لے اس کے لئے اللہ کے عرش کے سائے کی بشارت پاکیزہ رکھئے اپنی سوچ کو فکر کو منچ کو بے حیائی اور فاشی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ یہ بساری بدکرداری 
بزاری لوگوں کا کام ہے خاندانی آلی حدیث آل و سننا لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے اس کو بدلی بڑی عظیم نسبت ہے تمہیں زمانہ آل حدیث کہتا اس نسبت کا اس تعلق کا اس مسئلہ کو منج کا تم پہ کچھ حق ہے اس کا خیار رہے سید اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سامنے ایک شخص لایا گیا جنہیں شراب پیتا سکتا تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے کہہ لگا میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے نام پہ نام رکھے آسی سیدہ عمر تھا چہرہ سرخ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے فرمایا ظالم یا نام بدل یا شراب پینا چھوڑ دے تو اس نام کا حیاء ہی نہیں کرتا نام محمد رکھا ہوا ہے اور پیتے شراب ہو آل حدیث یہ بہت بڑی عظیم پکیزہ نسبت کہ قرآن و سنت والے قرآن و سنت والوں کا یہ گنداز بساری بدکرداری بحیائی اور فاشی شادی اور غمی ایاند معاملات اختلاط یہ محول اس کو پاک کیجئے یاد رکھئے سارا اسلام پڑھئے سب سے پڑھی سب سے سخت عبرتناک سزا اللہ نے زنا کی رکھی 